アカシアの林の中狭い隠れ家の中で5頭のライオンの赤ちゃんが生まれましたこの隠れ家をアフリカゾウが襲いますお母さんは赤ちゃんを避難させますが5頭すべてを助け出すことはできませんでした1頭の赤ちゃんが重傷を負ってしまったのですお母さんは自らの手で我が子の命を絶ちましたさらにもう1頭ゾウが鼻から出す液体ライオンが嫌うというこの液体を浴びてしまった子供がいますこの事件から子育ては2倍の忙しさになりました新しい隠れ家に移した3頭の世話これが一段落すると今度はヤブエゾウの匂いの烙印を押されてしまった赤ちゃんを別の場所で育てることにしたからです試練の子育てその続きをお送りします生後2週間を迎えた子供たちは元気に育っていますところがお母さん日増しに疲れが目立ってきました2箇所を往復する子育てはとても大きな負担留守中の子供たちが心配で気の休まる時がないのです。そんなお母さんの苦労も知らず、ますます元気な赤ちゃんたち。体は大きくなり、動きも活発に。それぞれ勝手に歩き回り楽しんでいます。お母さんはますます目が離せなくなり。心配の種は膨らむ一方でした。そんな時、またしても。しかも、五十頭を超す大群です。お母さんはすぐに動きました。前回の教訓から。ゾウがまだ遠いうちに赤ちゃんを避難させることにしたのです今度はとても大掛かりな引っ越しとなりました赤シアの林を出てその先の草原を突っ切ってまだまだ離れたところへこれまでの隠れ家から直線距離で5キロ時間にして1時間以上。ようやく川の近くの茂みにたどり着きましたそしてまた5キロの道を逆戻り息つく暇もなく次の一頭を加えて出発ですアカシアの林を抜けその先の草原を越え往復2時間以上の道のりを二往復半お母さんは休む間もなく三頭の子供たちを新しい川の近くの隠れ家に移しました今度こそ完璧な隠れ家赤ちゃんたちの姿は外から見えずゾウが入り込む心配もありませんしかしもう一頭ヤブの中に隔離していた四頭目の赤ちゃんですこの子はゾウの気配を感じ自ら木の根っこの隙間に潜り込みましたゾウが迫ってきます赤ちゃんは小さな体をさらに小さくしますゾウは通り過ぎていきました一人でピンチを切り抜けた赤ちゃんしかしいつまでたってもお母さんが現れませんこの日お母さんは迎えに来るどころかおっぱいを与えに来ることもなかったのですお母さんは日が暮れると久しぶりに群れに戻り
そのまま連れ立って狩りに出かけました狙いはインパラのようです体が重く瞬発力に欠けるライオンギリギリまで近づくことが成功の鍵ですそしてあと5メートルと迫りながら逃げられてしまいましたしかしこれを合図に次々と襲いかかります逃げてくるインパラを待ち伏せで捕獲しかもほぼ同時にもう一頭早速豪快な食事が始まりました2箇所の子育てでお腹を空かせていたお母さんも久々のごちそうをゆっくり味わっていますの朝林で一りぼっちの赤ちゃんが泣いていました昨日丸一日おっぱいをもらっていないのでお腹はペコペコ。しかし夕方になってもお母さんは隠れ家のまま。おっぱいをもらったのは三頭だけ。象の匂いがつき、隔離された赤ちゃん。お母さんは、あの大掛かりな引っ越しの時。この子を育てることを断念したのかもしれません。二箇所を往復するには、新しい隠れ家は遠すぎました。さんが姿を見せなくなって4日赤ちゃんは骨が浮き出るほど痩せていました体力は失われる一方です翌日雨は上がったものの赤ちゃんの体は震えが止まりません体温を奪われていたのですそんな赤ちゃんの周りに姿を見せる捕食者たちもう逃げる体力はありません夕方になっても赤ちゃんは一歩も動かないままただ体を丸めることで敵の目と寒さから自分を守ります<音声>そして次の朝赤ちゃんが消えてしまったのですレンジャーが十人がかりで探しますが何も見つかりませんそれから1週間は雨雨上がり3頭を見に行くと水が溢れ住める状態ではありませんでしたしかし親子は新たな場所を探し歩いていました生後4週間たくましく成長した3頭は自分の足で歩きお母さんを追っていますその時です<音声>お母さんの口にはあの残された四頭目の赤ちゃんが成長が遅れまだ歩けない我が子を大切に加えています突然と姿を消したあの日から何があったのでしょうか
母親はちゃんとこの子を見つけ3頭と一緒に育てていたのですすると時を同じくして群れの仲間たちがやってきましたいよいよ子供たちが群れの一員となる日が来たのです窮屈な隠れ家の生活は卒業早速年上のいとこに混じって広い森を思いっきり駆け回りますの世界で主をつないでいく力そこには我が子を思う母の心と生きることを諦めない子供の力そして母とこの強い絆がありました。